Hello everyone. Today we will discuss about the what is FI heart and the points which cover under this discussion is uh, what is FI heart under section 154 of a CRPC. Uh, who can file FIR? Where to file FIR? By FIR to be filed promptly. What is the evidentiary <coughs> value of the first information report? A registration of a FIR under section 156 clause 3. F, what is zero FIR and a question of a FIR uh, under section 482 of C R P C. This is the topic for today that we will discuss. Um, FIR के बारे में जो भी हम discuss करेंगे कि FIR कुछ में क्या है, कौन file कर सकता है, कहाँ करेगा, क्या FIR मगर delay अगर कोई देरी करता है उसको file करने के लिए, तो उसका क्या प्रभाव है? और 153 के हिसाब से FIR किस तरह register की जाती है? और एक जीरो एफआईआर है वो क्या होती है और एफआईआर को खत्म करना क्वेश करना और वो क्या होता है सेक्शन 482 के सीआरपीसी के अंडर ये सारा आज का हमारा दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आई विल ट्राई बेस्ट माय एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एट लेटर और यू मे कमेंट ऑन इन बॉक्स बॉक्स and I will need my best effort to reply. So, before we discuss the FIR, let me clear you. I will try uh, to tell you uh, the topics uh, which I took FIR to give you most of the cases uh, regarding on the basis of the cases, how it developed and uh, what is the recent uh, scenario or regarding the FIR. And, uh, my lecture is especially focused on judiciary exam preparations and for the uh, law student who are pursuing in uh, who are pursuing a LLB degree. Oh. So before I start it, we have to discuss what is offense. I just took a very simple line. Uh, as all of you know, ki offense kya hota, aparad kya hota, a breach of law, kisi kanun ko torna, wo ek aparad hai. रूल को तोड़ना या कोई इलीगल एक्ट आपका डेट इज योर ऑफेंस सपोज आपका ब्रीच ऑफ लॉ अगर आपका जैसे कोई कानून है कोई भी कानून जैसे आपको 188 आईपीसी की धारा के तहत किसी पब्लिक ऑफिसर ने ऑर्डर कर दिया कि यू हैव टू not come outside of your home till the curfew is applied, applied, uh, enforced in your society, in your village, your, in your uh, uh, city, yeah, in your district or state. But um, after all uh, due, uh, um, even though uh, after the promulgation by the of public officer, you came out and breaching the um, curfew directions then it means you are breaching the law and it is a punishable under section 188 you are breaching the order and it is a punishable under section 188 of the ipc this is offense it's a general um, uh, i'm giving you the general make a simple see up quick general definition there are hunky offense kya hota hai anun ko tona rule ko tona ya koi illegal act karna that is your offense yeah, it's a very uh, deep discussion, but uh, today we will not take it. I just give you the brief idea. Better ki, uh, we have to go on a route of a FIR. We have to go on a route of So, now, these offense, offenses are generally two types. One is a cognizable offense and one is a non-cognizable offense. Correct? One offense is a two types. One cognizable and one cognizable or a non-cognizable. Just a cognizable sangi aparad or sangi aapt aparad. Ye aapki do type ke aparad aate hain. Offenses aate hain. Ab dekhiye, cognizable offense mein 
बेसिकली जो द वर्ड है यहाँ पे कोग्निजेबल ये कोग्निजन से डेवलप हुआ है मतलब कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को पावर रहती है तो पुलिस ऑफिसर हैज अ पावर टू इनिशिएट अ प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट रिगार्डिंग द ऑफेंस दैट इज योर कोग्निजेबल ऑफेंस बट इन केस ऑफ अ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस पुलिस हैज अ नो पावर सच का पुलिस कैन नॉट इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन प्रियोर द परमिशन ऑफ द कंसर्न जुडिस्टिक्शन मजिस्ट्रेट मतलब हिंदी में बोलू मैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका जो पुलिस वाला है वो इनिशिएशन जो है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन आई रिगार्डिंग दॉग्निजेबल ऑफेंस तो वो उसको प्रोसीड कर सकता है बट इन नॉन कॉग्निजेबल केस में वो प्रोसीड नहीं करेगा जब तक कि उसको परमिशन नहीं मिली किससे कंसर्न मैजिस्ट्रेट से अब अब कोग्निजेबल केस में एक बात और आती है कि पुलिस जो है जो अक्यूज है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है बट इन केस ऑफ अ नॉन कोग्निजेबल केस में ऐसा नहीं होता दिस इज देखो आई एम गिविंग द जनरल डेफिनेशन ऑफ द कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ दोनों ऑफेंसेज के बारे में और डिफरेंसेज भी बता रहा हूँ यू कैन नोट डाउन एंड रिगार्डिंग द वट एवर द लेक्चर आई एम डिलीवरिंग है आई विल प्रोवाइड यू पी डी एफ इन माई लिंक इन दूट्यूब सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर बेसिकली आई जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम द इंटरनेट वीडियो सोर्सेज आई जस्ट मेड अ पी डी एफ सॉरी एंड वर्ड फाइल एंड आई एम गिविंग यू विद माई पर्सनल व्यू एंड पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एफ आई आर सो नाउ द नेक्स्ट कमिंग बैक टू द ऑफेंस द पुलिस कैन स्टार्ट अ प्रिमिन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विदाउट रजिस्टरिंग द एफ आई आर समझ रहे हो मतलब इसमें जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है कोग्निजेबल केस में एफ आई आर ना भी रजिस्टर करे तो भी वो शुरू कर सकता है बट इन केस ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर कैन नॉट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट वही बात कि जब तक नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस जो है वो तब तक नहीं आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी जब तक कि उसको कंसर्न जूरिस्टिक्शन मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं मिलेगी ठीक है अब ये कौन से अब जनरली मैं अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कौन से जो अपराध है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते होंगे तो दीज आर द ऑफेंसिस लाइक डेथ मर्डर डोरी डेथ रेप दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सच काइंड ऑफ मतलब ऑल द हीनियस क्राइम्स ऑल द हीनियस क्राइम जो भी है आपके हीनियस क्राइम में देखो और कौन सा आ गया आप ये ले लो कि किसी का अपहरण करना किस बात के लिए लस्ट के लिए रेप के लिए या कोई और हीनियस क्राइम ले लीजिए जैसे आपका मर्डर किसी का खून करना किसी के ऊपर एसिड अटैक करना दीज ऑल आर दीनियस क्राइम्स एंड दीज आर अगनिजेबल अब आ गया बात अब इसमें और नॉन कोग्निजेबल में कौन से जैसे चीटिंग हो गया डिफॉर्मेशन हो गया फॉर्जरी हो गया These all are the non-cognizable offences. Now, now the the victim victim can file an FIR or make a complaint to the magistrate. Victim option या तो एफ आई आर करे या तो कंप्लेट करे बट इन नॉन कॉग्निजेबल केस में दिक्टिम कैन ओनली मेक अ कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट हाँ बट इसमें दिस इट इज अ पॉइंट विच एक्चुअली कवरिंग द सेक्शन वन फिफ्टी फोर एंड वन फिफ्टी फाइव लेटर आई विल आई विल डिस्कस एंड एक्सप्लेन यू जो एफ आई आर है कॉग्निजेबल केस में एफ आई आर होती है बट इन केस ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल केस देर इज अ एन सी आर एंड दैट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन वन फिफ्टी फाइव सी आर पी सी नाउ इट इज डिफाइंड इन अ सेक्शन टू सी ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट इट एंड इट इज डिफाइंड इन टू आई दिस इज द बेरेक्ट जस्ट की कहाँ पे ये डिफाइन करके रखा है टू सी में कॉग्निजेबल इसे सी से याद रखना आपने टू सी कॉग्निजेबल एंड टू आई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर द एफ आई आर इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट इसमें द पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू रजिस्टर द एफ आई आर और कैन नॉट रजिस्टर एफ आई आर विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट ये नॉन कॉग्निजेबल केस में लेटर वेन वी विल डिस्कस द सेक्शन वन फिफ्टी फाइव यू दिस Topic is very clear. I am just giving you the brief idea regarding the cognizable and non-cognizable offence. And why I am giving? Because let me tell you, 
whenever there is a cognizable offense, only own those offense FIR is registered. But whenever there is a non cognizable offense, then there is NCR, which is registered on the section 155. Generally, the uh, all the cognizable offenses are non billable, and uh, all the non cognizable offenses are billable offense. Now, come to the bare act language under section 154 ki ye hoti kya hai under section 154 what is fir but before coming the fir according to the one section 154 let me tell you ki one section 154 ye deal kis karta hai section 154 deals with what is commonly known as a first information report that is the first information of a cognizable crime to the police सीधी सी बात बोल रहा है कि जो भी आपकी पहली इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को देंगे दैट इज योर रिगार्डिंग किसके बारे में देंगे रिगार्डिंग द ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस दैट इज योर एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स मीन द इंफॉर्मेशन बाय हुमसोएवर गिवन चाहे कोई भी दे टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निटिवल ऑफेंस एंड व्हिच इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ अ टाइम एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच द इन्वेस्टिगेशन इनटू that offense is commenced. जो भी आपकी पहली information जो होगी और जिसके base पे जो है आपकी जो है investigation शुरू कर दी गई कर दी जाएगी that is your first information report. Every person has a duty to inform and assist the police कि जब कभी भी offense हुआ तो हर एक बंदी की duty बनती है कि वो police officer को बताए. A statement recorded after the commencement of the investigation is not an FIR. It's a let me it is a very simple just for your general information regarding the fir ki agar koi bhi statement uske baad aati hai to fir nahi hoti hai wo aapki 161 mein chali jayegi 161 ke bayan chalo later we will discuss let according to the bare act language 154 information in a cognizable cases this is what is fir every information relating to the commission of a cognizable offense we have discussed the cognizable offense serious nature and the uh, one point I missed in uh, above that is cognizable in cognizable offense are those offenses in which the punishment is three year or more than three year. In which the punishment is three year and more than three year. That is your cognizable offense. So back to the section 154. Every information relating to the commission of uh, cognizable offense, if commission orally to an officer in charge of if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him matlab ye to agar aapne suppose maan lo ki police officer ko telephone mein bataya ya aapne orally bataya thane mein jaake ki ha jo ye is type ka koi offense hua hai under his direction and be read over to the informant to वो जो भी है वो reduce to be writing reduce to writing मतलब जो आपने बताया वो लिखेगा वो वहाँ पे और under his direction and be read over to him informant and every such information whether given in writing or reduced to writing as a person shall be signed by the person सिं सीधी सी एक layman सी language में ज़्यादा confuse नहीं होना ना ही इसमें ऐसा कुछ है कि जो आपको confuse करे मैं एक simple सी बात बता रहा हूँ जो भी आपकी information police officer को दी जाती है जो वहाँ पे है station house officer या कोई भी जो भी receiver में बैठा हुआ है वो क्या करेगा उसको record करेगा record करने के बाद वो क्या करेगा उसमें आपके जो informant है उसके sign लेगा ये आपका section 104 एक की बात करता है this is the very important shall be signed. Most of the time, this question is arise in the exam. It is may be signed, may not be signed, or shall be signed, or a signed symbol. Then, what we have to choose that is a shall be signed. But, when there is a FIR, there is a law, so that FIR is a law, which is an informant, which is a sign. It and जो भी सब्सटेंस वहाँ पे लिखा गया है, वो उसको पढ़ा जाता है। देखिए पहले इनफॉरमेशन दी जाएगी, उसको राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा, राइटिंग में रिड्यूस करने के बाद उसको पढ़ा जाएगा, जिसने इनफॉरमेंट दी, और उस इनफॉरमेशन के बाद जब वो ठीक समझेगा, उसके बाद उसको वो 
the second. A copy of the information as recorded under subject one shall be in, given for free of the cost. Matlab, whenever FIR record की जाती है तो जो information जो information देता है या informant होता है उसको जो copy है FIR की वो free of cost दी जाएगी उसका कोई भी charge नहीं लगता है ठीक है now 153 this is a very important section and in a very I will try to uh, it's a very good procedure whenever a police concerned jurisdiction police uh, Police officer is a refused to register the FIR. Jab kabi bhi jahan pe offence hua hai, cognizable offence hua hai, or police wala jo jo police thana hai, wahan pe mana karte hain ki FIR nahi register ho sakti, to uska hi alternate dikhe rakho. It is the solution, panacea for that situation. Ki you may, aap jo hai jo concerned, the post jo superintendent of the police hai, us thane ke andar jo aapke jo SP jo betha hota hai, SP saab jo bethe hote hain, aap jo hai, unko kya kar sakte ho? पूरा का पूरा मैटर जो है राइटिंग में लिख के उनको भेज सकते हो और अगर इफ ही सेटिस्फाइड कि हां ये जो है इस जो कोगनिजेबल ऑफेंस हुआ है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो क्या करेगा ही विल फॉरवर्ड इट एंड डायरेक्ट द या तो वो देखिए इसमें दो बातें आती हैं या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या तो वो डायरेक्शन दे देगा ये किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि ये इसको रजिस्टर करे या इन्वेस्टिगेट करे ठीक है क्या-क्या बातें आई who if satisfied that such information discloses the commission of cognizable offence shall either investigate the case himself dekhiye first baat kya hai investigate the case sorry investigate the case this one investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this court and such officer shall have all the power of an officer in charge of police station in relation to that offense. It is not necessary, it is a very wide power given in the hand of the superintendent of the police and given and it is a given uh, an, an, an alternate uh, to the uh, victim. If you have a cognitive offense or the police have a FIR register, then at that time you have nothing. Just up to matter reduce writing me can I or so SP go based on our SP is me and after taking it SP will take the cognizance and uh, cognizance in the sense but love he will if he satisfied yes the uh, investigation should be taken in this uh, case in this <coughs> on the basis of the information which is furnished by you to the superintendent of police then he will start the investigation by himself or he will direct an investigation to be made by an police officer subordinate to him this is all about the whole soul story ki wo jo hai kisi ko direct kar dega aur jo bhi power isme jo hai jo police station ki isme rehti hai wo sari ki sari power us officer in charge oh jo direct kiya hua hai sp ne police wala police investigating officer iu jisko bolte hain wo jo hai wo sari baatein wo karega wo sari power jo hai uski uske uh, jo investigating officer hai uske paas aa jayengi regarding that offense theek hai this is all about the section 154 1521 1 2 3 ab dekhiye ek to dekha ek to one is your option uh, the which is i told you 154 mein but uske baad bhi so many time ki uh, fir nahi register hoti hai to ye this is a very 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 famous case and every law student or every lawyer is, I think, it is a very uh, uncommon ki kisi ko pata na ho ki is case ke baare mein Lalita, Lalita Kumari versus government of UP and other 2013. Basically, what happened in this case, I just uh, give you the brief idea. Is mein kya hua tha ki the present writ petition has been filed by Lalita Kumari through her father for the issuance of a writ of a habeas corpus or direction of a like nature engaged the respondent herein for the protection of his daughter who has been a kidnapped. Matlab, uski beti jo hai, jo Lalita Kumari hai, uski beti jo kidnap ho gai hai. The pretended petition uh, has been filed by Lalita Kumari through her father for the issuance of a writ of hypus corpus or direction of the like nature engaged the respondent herein for the protection of his daughter who has been kidnapped. 
मतलब ललिता कुमारी की बेटी किडनैप हो गई थी, थी और उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसने जो है लाइक हैबस या उस तरीके की कोई डायरेक्शन उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये फाइल की थी इसमें द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट कि 11 पांच 2008 को रिटर्न रिपोर्ट इसमें क्या हुआ था कि इसके रिगार्डिंग जो इसने 11 पांच 2008 को रिटर्न जो रिपोर्ट थी वो किसको दी थी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो उनके कंसर्न जुरिस्टिक्शन में जहां ये ऑफेंस हुआ था वहां दी थी पर डिड नॉट टेक एनी एक्शन उसमें उसने कोई एक्शन लिया और उसने उसके बाद जो है वही सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस वॉज अप्रोच एन एफ आई आर जिसने बट नो ये जो मैं देर आफ्टर वेन द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वॉज अप्रोच एन एफ आई आर वॉज रजिस्टर्ड बट नो कोर्स टेकन बाय द पुलिस अथॉरिटीज टू अप्रीहेंड दूज रिकवर द किडनेप्ड डॉटर मतलब जब वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बात जब प्रोज एन एफ आई आर वाज रजिस्टर्ड जब इस एस के पास पहुंचे तो फिर ये एफ रजिस्टर्ड हुई एक की बात कर रहे हैं हेयर जो एस की बात हो रही है यहाँ पे यहाँ पे आपकी जो पावर है एक वो सेक्शन 154.3 ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसके बाद जो रजिस्टर्ड हुई एंड बट नो कोर्स हैज बीन टेकन बाय द पुलिस अथॉरिटीज टू अप्रीहेंड द क्यूज ना ही कोई कोशिश की रिकवर द किडनैप डॉटर ना ही उसको वापस लाने की इन्होंने कोई पुलिस वालों ने कोई कोशिश की तो फिर कोर्ट के सामने क्या इशू आया कि बड़ी इशू अराइज बिफोर द कोर्ट whether a police officer is a bound to register an FIR upon receiving an information relating to the commission of a cognizable offence under section 154 of the code of criminal procedure 1973 or a police officer has to power to conduct a preliminary inquiry in order to test the veracity of such information before registering the same dekhiye here they are talking about the two things one ki jab whenever there is kabhi bhi kahin pe cognizable offence hua to police officer kya बाउंड हो जाएगा कि उसको वो नोट करे और या वो बिफोर राइट राइटिंग द एफ आई आर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे दो बातें आगे कोर्ट के सामने या कि क्या व्हाट द कोर्ट हैज टू डिसाइड द फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज कि इफ देर इज एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द पुलिस दैट अंडर सेक्शन 154 एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन commenced uh, happened and uh, then the fir the registration of a fir is a mandatory or a compulsory or before writing the fir preliminary inquiry shall be done this is the two things to court ne isme kya decision diya a very elaborate decision and guidelines has been given by the court That, पहली बात क्या बोली रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर इज अंडेटरी अंडर सेक्शन वन फिफ्टी फोर कोर्ट इफ द इन्फॉर्मेशन क्या बोला अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो इसमें सी जी सी दे आप एक सौ चौवन आप जो है इसमें एफ आई आर जो रजिस्टर करोगे ही करोगे तो उसमें कोई भी आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगी it is a mandatory it's a word here fir is mandatory mandatory ka arth ye hota hai ki aapko karni padegi now no more discretion discretion power uh, no more discretion of a police can be exercised here okay now no preliminary inquiry ab dekhiye this is the first direction now if the information received does not disclose a cognizable offense but indicate that necessity for a inquiry preliminary preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence is disclosed or not agar information aisi receive hui jisme ki clearly nahi mention ho raha hai ki cognizable offence hua hai ya nahi hua to aap you can proceed for the preliminary inquiry but just to ascertain ki wo cognizable offence hai ki nahi hai theek hai ye second baat boli now the third thing If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, the FIR must be registered in case where a preliminary inquiry ends in closing the complaint. If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, अगर inquiry के inquiry से पता चला कि cognizable offence हुआ है, the FIR must be registered in case where the preliminary Inquiry ends in closing the complaint. A copy of the entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than one week. It must disclose reason in a briefing 
closing the complaint and not proceeding further this is talking about the complaint procedure ki uh, agar basically ye jo third direction hai ye sirf itni si baat kar raha hai ki agar kahin pe cognizable offense ke regarding आपकी इंक्वायरी हुई और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये लगा कि नहीं कि जिस मैटर में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं तो वो अगर बंद कर, मतलब कंप्लेंट ये इट मस्ट डिस्क्लोजर रीजन फॉर ब्रीफ और क्लोजिंग मतलब वो कर दी बंद कर दी गई है तो उसमें जो कंप्लेंट जो बंद हुई उसमें देर मस्ट बी अ रीजन की वो क्यों बंद हुई ठीक है दिस इज वन डायरेक्शन एंड वन बी के अंदर जो है जो इन्फॉर्मेंट है उसको रिगार्डिंग इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसने क्लोज की ठीक है नाउ द फोर्थ इज द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी ड्यूटी ऑफ रजिस्टिंग ऑफेंस इफ द ऑर्गनिजेबल ऑफेंस इज डिस्कलोज एक्शन मस्ट बी टेकन अंगेस्ट एरिंग ऑफिसर डू नॉट रजिस्टर द एफ आई आर इफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव बाई पुलिस ऑफिसर कैन देखिए पुलिस ऑफिसर के लिए यह मैंडेटरी होगा जो द बर्ड मैंने आपको बोला कि वो मना नहीं कर सकता है अगर वो मना करेगा तो ही विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन सॉरी अंडर आईपीसी 166 ए आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग द स्कोप ऑफ अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज अ नोट टू वेरीफाई द वेरिसिटी और अदरवाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बट ओनली टू असेस व्हेदर द इंफॉर्मेशन रिवील्स एनी कॉग्निटिव ऑफेंस सीधी सी बात बोली गई है छोटी सी कि अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब ये नहीं है कि पूरा की पूरी डिटेल आप वहां पे सर्च करोगे जस्ट आपको इतना सब पता करना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है बस एज टू कोगनीजेबल ऑफेंस एज टू वट टाइप एंड इन विच केस ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड ये कुछ आपके केस कैटेगरी देखे रखे हैं जैसे मैट्रीमोनियल ऑफेंस है तो उसमें डायरेक्ट एफ ना लिखते हुए आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए कमर्शियल ऑफेंसेज है मेडिकल नेग्लिजेंस है करप्शन केसेस केसेस वेयर इज एबनॉर्मल डिले लैक्स इन इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एग्जांपल ओवर अ 3 मंथ डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर विदाउट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनिंग रीजन टू डिले दीज आर द सम थिंग्स यू कैन रीड आउट व्हाइल इंश्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी मेड टाइम बाउंड एंड इट शुड नॉट बी टेक हियर but the preliminary inquiry yeah, that must be done within a 7 days it not if you are you are taking a months and months and years and years and then you uh, this is not all about just 7 days can but the effect of such delay and the cause of it must be reflected in the general diary agar if you delay karte hain jo aapki general diary report hoti hai the police is a direct it's mandatory ki usko wahan pe return karna padega so the अब सिंस द जनरल डायरी स्टेशन डायरी जो भी बोलते हैं इसको डेली डायरी रिपोर्ट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिसीव इन पुलिस स्टेशन बी डायरेक्ट दैट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस वेदर रिजल्टिंग इन रजिस्ट्रेशन एफ आई आर और लीडिंग टू एन इंक्वायरी मस्ट बी मैंडेटली एंड मेटिक्वेसली रिफ्लेक्टेड इन दैट डायरी एंड द डिसीजन टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड एज ए मैंशन अबाउट मतलब पुलिस को जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले कहाँ पे जनरल डायरी पे लिखनी पड़ेगी चाहे फिर उसके बाद क्योंकि वो ही एक सबूत है कि आपके पुलिस के पास कब इंफॉर्मेशन आई दिस इज ऑल अबाउट नाउ जो द प्रोविजन इन सेक्शन 154 रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ ऑरल स्टेटमेंट टू राइटिंग एंड ऑब्टेनिंग अ सिग्नेचर ऑफ इंफॉर्मेंट टू इट इज फॉर द पर्पस ऑफ अ डिस्करेजिंग इ रिस्पांसिबल स्टेटमेंट अबाउट द क्रिमिनल ऑफेंस बाय फिक्सिंग द इंफॉर्मेंट विद द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द स्टेटमेंट ही मेक सम टाइम व्हाट हैपेंस द रूम एक्चुअली जस्ट फॉर द सिंपल रिवेंज द पर्सन लॉज अ फॉल्स एफआईआर just to protect the victim uh, such kind of in uh, uh, irresponsible act uh, there is a signature is obtained on the fir refusal dekhiye refusal by the informant to sign the first information is an offense punishable under section 180 agar koi informant jo hai refuse karta hai to usko section 180 indian penal code ke tahat prosecute kiya ja sakta hai The absence of a signature on the first information report by the informant, however, is not necessary to the extent that it will be vitiate and nullify such report. As I said, if you don't have a sign, you will nullify it. The first information is, is still admissible in as an evidence. Later, I will discuss. In order to constitute FIR in a matter of section 154 of the Code, can you see? There are the two condition uh, which is uh, generally must be written in the FIR. What is that? What is conveyed must be an information. जो भी convey किया वो information होनी चाहिए. That information should relate to the commission of a cognizable offence on the face of it. 
मतलब वो दिखना चाहिए कि यस द कॉम्युनिकेबल ऑफेंस वहां पे हुआ है अब ये देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अदर वर्ड एफ आई आर इज ओनली अ कंप्लेन टू सेट द अफेयर ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर इन अ मोशन एंड इट इज ओनली द इन्वेस्टिगेशन स्टेट दैट ऑल द डिटेल कैन बी गैदर्ड समझ रहे हो कि जस्ट ये कुछ नहीं है एफ आई आर सिर्फ ओनली सिर्फ इतनी सी बात है कि एफ आई आर रजिस्टर करने के बाद आपका क्रिमिनल लॉ जो है वो मोशन है मतलब क्रिमिनल जो गाड़ी है आपकी पूरी सपोज मान लो इट इफ इट इज अ कार देन क्रिम एफ आई आर इज लाइक अ की द मोमेंट यू लॉस्ड एफ आई आर योर कार गोट स्टार्टेड द सेम सिचुएशन इज हेयर द मोमेंट यू एफ आई आर लॉस्ड एफ आई आर योर क्रिमिनल लॉ इज रेडी टू कम ऑन द रोड मतलब रेडी टू गो इन अ मोशन the moment fir is lost now further if we go that the report of the crime which is pursuing the police machinery towards the starting the investigation is fir subsequent report are written they are not hit under section 161 of the code criminals we cannot be treated is a general ki jo pehli information jo hai that is fir if subsequent reports are written they are not hit under section 161 अब देखिए हु कैन फाइल एफ आई आर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन यू नीड नॉट नेसेसरीली बी द विक्टिम और द इंजर्ड और एन आई विटनेस फर्स्ट इंफॉर्मेंट रिपोर्ट मे बी मेयरली हैड शी एंड नीड नॉट नेसेसरीली बी गिवन बाय द पर्सन हु हैज फर्स्ट हैड नॉलेज ऑफ द फैक्ट जनरली व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि जरूरी नहीं है कि जिसने देखा है जो बड़ा मतलब एकदम जिसको साथ घटित हुआ वही दे कोई भी दे सकता है कोई भी एनी इन पर्सन सिर्फ सीधी सी बात है किसी को भी पता चले सपोज समेयर एक्सीडेंट सपोज मर्डर इज हैपन समेयर एंड थ्रू थ्रू समबडी नोज की मर्डर इज हैपन देन द पर्सन हु हैज अ नॉलेज ऑफ अ मर्डर ही कॉल्ड द पुलिस and the, he is the first person no doubt he has a knowledge which he acquired regarding the he, and the information which he acquired jo uske paas information aayi usne phone se li par usne wo sabse pehle police ko bataya wo na to eye witness hai na hi wo victim hai phir bhi jiske paas knowledge aaya wo usne bata diya police ko ki aise se is jagah mein murder hua hai bas that is uh, That means कि कोई भी जो है जिसके पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हैपनिंग ऑफ ऑफेंस कॉम्बिनेजेंस ऑफेंस देन ही कैन फाइल एफ आई आर ठीक है वेयर टू फाइल एफ आई आर एन एफ आई आर कैन बी फाइल द पुलिस स्टेशन ऑफ द कंसर्न एरिया इन होजिक्शन द ऑफेंस हैज बिन अकर्ड मतलब जनरली जो ऑफेंस है वो वहां पर फाइल किया जाता है सॉरी एफ आई आर वहां फाइल की जाती है जहां जो है ऑफेंस होता है और उस ऑफेंस की जुरिस्टिक्शन किस पुलिस थाने की जुरिस्टिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है वहां पे फाइल की जाती है फर्स्ट आर टू ऑबेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द अलर्ज क्रिमिनल एक्टिविटी सो एज टू बी एबल टू टेक सुटेबल स्टेप्स फॉर ट्रेसिंग एंड ब्रिंगिंग टू टेक दिल्टी पर्सन अब इट सेकेंडरी दो इक्वली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टू ऑबटेन अर्ली इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एलर्ज क्रिमिनल एक्टिविटी एंड टू रिकॉर्ड द सर्कमस्टांसिस बिफोर द ट्रायल such circumstances are forgotten or embellished this is nothing now that i am coming to the main important point why a fire should be filed promptly this is the golden principle of the law kyu fir jo hai jaldi se jald file kar deni chahiye kyu this golden principle law prescribed in the code of criminal procedure 1973 कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी फाइल्ड प्रॉम्प्टली एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम सच टाइप ऑफ रिपोर्ट इन द मैक्सिम क्रेडिबिलिटी एंड इज ऑलवेज वेलकम एंड अप्रिशिएटेड बाय द कोर्ट क्योंकि सीधी सी बात है अगर कोई एफ आई आर है उसमें कोई डिले हो रहा है तो धीर तो बोलते हैं ना डाउट डाउट इज अराइज इन दैट एफ आई आर बट अगर कोई एफ आई आर इस तरीके से लॉन्च हुई है जिसमें कि कोई डिले नहीं है कोई लैचिज नहीं है कोई लैकुना नहीं है 
रिगार्डिंग द फाइलिंग की बात कर रहा हूं मैं तो उसमें आप जो है ये मान के चलो कि इट्स अ वेरी क्रेडिबल एंड कोर्ट कैन अप्रिशिएट इट नाउ According to the Supreme Court, a fire recorded promptly before the time afforded to embellish or to do away with evidence is useful, and it is eliminated the possible chances of giving rise to the suspicion. Me see this is what Supreme Court ne bhi yehi bola ki agar delay nahi hota hai, to isse jo hai suspicion jo kya hai, wo kam ho jati hai, aur acha jo evidence hai, wo aata hai, aur very useful for the evidence. Ye baat ki aur jo पॉसिबिलिटीज हैं आपके डाउट क्रिएट होने की वो नहीं रहती है इसमें दिस इज नो अगर सपोज मान लो कि नहीं होगा इज देर टाइम ड्यूरेशन फिक्स मतलब डिले हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसिस हैं अब वी हैव ऑलरेडी इम्पेसाइज दिस फैक्ट दैट एज फॉर एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल एवरी एफ आई आर शुड बी इन वेरिएबली फाइल प्रॉपरली एक्सपीडिशियसली एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देर मे बी सरकमस्टांसिस वे आर सम कंसेशन ऑफ अ टाइम मस्ट बी गिवन इन अ फाइलिंग एफ आई आर but there must be a cogen reason for a reasonable delay in filing the fire under the compelling circumstances and <clears throat> uh, judges with a lot of wisdom and experience can use their discretion judicially and in the interest of justice in each every case however no possible duration of a time can be fixed for applying the test of reasonableness of closing the fire as we have already explained it depend upon the fact and circumstance of each case the delay in lodging the fir as such is not a fatal in law for the prosecution substantially the factual difficulty encountered by the person with their court mean cdc baat nahi si bol raha hai ki ye zaruri nahi hai ki agar delay ho gaya to wo cannot be justified agar aapka justified delay hai suppose maan lo ki if the uh, if any person committed a rape and the victim girl who is a just a 16 year 15 year 13 year 10 year she is very afraid and due to afraid uh, due to uh, uh, afraid she not communicated uh, 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 regarding the offense of rape with anyone matlab usne jo hai suppose maan lo kisi ladki ke sath rape hua hai wo chhoti hai aur dar ke mare usne kisi ko nahi bataya par उसने मतलब एक महीना या दस महीन दस दिन या पंद्रह दिन के बाद जो अपनी मदर के साथ ये बात शेयर की और उसके बाद एफ आई आर लॉन्च हुई तो यहाँ पे ये माना जा सकता है कि वो सामाजिक दबाव की वजह से उसने जो है ये एफ आई आर लॉन्च नहीं करवाई तो इट कैन बी जस्टिफाइड मीन टू से डिले बट डिले जो ऐसा होना चाहिए वो जस्टिफाइड होना चाहिए इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट and court have to apply his mind court has to apply his mind regarding the uh, delay in the fir ki isko credibility di ja sakti hai ya nahi di ja sakti hai this is the duty of the court delay can be appreciated but no but it should be justified following are the report of the statement which do not amount to fir dekhiye a report or a statement recorded after the commencement of the investigation ek bar aapki agar investigation shuru ho gayi to jo bhi aapki regarding the offense ke regarding aapki koi bhi information aayegi to 162 63 mein jo bhi hai wo wo jo hai aapki statements aayengi fir nahi aayegi reports not recorded immediately but after questioning of the witness report record after several days of our developments information not about occurrence of a cognizable offense but only cryptic messages in the form of an appeal for immediate help एफ आई आर नहीं होती है कंप्लेट टू द मैजिस्ट्रेट देखिए सेक्शन टू हंड्रेड की बात कर रहा है इंफॉर्मेशन टू बीट हाउस इंफॉर्मेशन टू द मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ऑन अ फोन इंफॉर्मेशन टू द मैजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर ऑन अ फोन दैट इज नॉट अमाउंट टू एफ आई आर इंफॉर्मेशन रिसीव एट अ पुलिस स्टेशन प्रियोर टू द लॉन्चिंग ऑफ एन एफ आई आर इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को मिली हुई है लॉन्चिंग ऑफ एन एफ आई आर वो प्रियोर एफ आई आर से लॉन्च होने से पहले दैट इज नॉट अमाउंट एफ आई आर इट वॉज हेल्ड इन दामोदर वर्सी स्टेट ऑफ राजस्थान की दैट इफ द इंफॉर्मेशन वॉज कन्वे टू द पुलिस ऑन टेलीफोन एंड डील एंड एंट्री वॉज मेड इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एफ आई इवन इफ द इंफॉर्मेशन डिस्कलोज कमीशन ऑफ अकाउंटेबल ऑफेंस सीधी सी बात बोल दी इसमें मैंने फोन किया पुलिस ऑफिसर को कि हाँ 
कि यहाँ पे जो कॉग्निटिव ऑफेंस हुआ है देखिए बात ये हो रही है जैसे मैंने फोन किया उसने वहां पे किस पे रिकॉर्ड किया डेली डायरी में वो एफ नहीं हुई एफ कब रिकॉर्ड होगी जब वो सेक्शन 154 के अंडर जो है इसको रजिस्टर करेगा दैट इज एफ आई आर नो वट इज द एविडेंशियरी वैल्यू एविडेंशियरी द स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर इफ देखो थ्री कैटेगरी स्टेटमेंट बीच रिकॉर्डेड अब हम बात करेंगे कि ठीक है एफ आई आर तो रिकॉर्ड होगी बट इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है वट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एफ आई आर वी आर डिस्कसिंग एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफ आई आर आपने लॉन्च की तो उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी कोर्ट में इसको क्या माना जाता है दिस इज वट वी आर नॉट टॉपिक देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट बिच एज बिन रिकॉर्डेड एज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस बट नॉट फॉलिंग अंडर ए एंड पी कैटेगरी दिस इज सिंपल जस्ट आई ट्राई टू कैटेगराइज बट नॉट अ वेरी लूसिड दिस इज नॉट अ बेसिक पॉइंट वट वी आर डिस्कसिंग बट नॉन ऑफ द अब स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अब्सटांटिव एविडेंस दैट इज टू से as evidence of the fact stated therein because it is more not made during trial it is not given the basic point which is very important here is that first it is not made during trial it is not made during trial matlab ye trial ke dauran record nahi kar ki jati hai theek hai दूसरी बात इट इज नॉट ऑन ऑथ ना ही इसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है तो इसको हम क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकते पर्सन मेकिंग एनी सच स्टेटमेंट टू द पुलिस सब्सिक्वेंटली अपीयर्स एंड गिव एविडेंस इन द कोर्ट एट द टाइम ऑफ ट्रायल हिज फॉर्मर स्टेटमेंट कुड हावेवर बी यूज टू कॉर्पोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट हिज टेस्टमनी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन जस्ट इसका इतना सा काम है कि इसको कॉरपोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जाता है जस्ट इसका एफ का इतना सा काम है क्योंकि ना तो ये ड्यूरिंग ट्रायल रिकॉर्ड होती है ना ही ये ओन ऑथ है ना ही ये क्रॉस एग्जामिनेशन है सपोज द क्वेश्चन इज अलाइज वट इज वट इज द एविडेंशियरी वैल्यू दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू मैं वट इज द एविडेंशियरी वैल्यू लेट मी मेक इट लिटल आर्ट इट इज नॉट मेड ड्यूरिंग अ ट्रायल इट इज नॉट गिवन ऑन ऑथ नॉट इट इज टेस्टेड बाय द क्रॉस एग्जामिनेशन दैट्स वाई whenever there is a main examination lots of the time you have to collaborate and concise and, and make a very good uh, bucket of uh, all uh, facts so if there is a question regarding the ki evidentiary value ke bare mein aap bataye to aap jo hai ye cheeze likh sakte ho ki na to ye during trial hai na to ye on oath hai na hi isme cross examination kiya hua hai isliye इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है इट इज जस्ट इसका इतना सा यूज होता है कॉर्पोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए फर्दर बोले जाए तो इट मे बी नॉट इट दैट इफ एनी स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस अमाउंट्स टू कन्फेशन सच अ कन्फेशन कैन नॉट बी प्रूव अंगेस्ट अ पर्सन अक्यूज बाय एनी ऑफेंस देखिए ये सेक्शन ट्वेंटी की बात कर रहे हैं कि अगर सेक्शन ट्वेंटी के हिसाब से अगर आपने कन्फेशन किया आपने कन्फेशन किया पुलिस के सामने तो आप वो एडमिसिबल नहीं होगा पर सिर्फ उतनी सी बात वहां पे मानी जाती है जो कि बिजलीट्स द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट सेक्शन 27 के हिसाब से अब देखिए व्हेन एनी फैक्ट नाउ व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज्ड व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन अ कंसीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन accused of any offence in the custody of police officer uh, so much information whether it is amount actually it is a section 27 this section is a section 27 main iska example deta hu ki suppose koi kisi ne kisi ka murder kiya aur usne police ke samne confess kiya ki ha maine jo hai uska a naam a ne b ka murder kiya maine jo hai b ka murder kiya aur maine jis hathiyar jis hathiyar se maine murder kiya tha maine usko apne ghar ke upar jo pani ki tanki hai wahan pe chupa diya tha ठीक है तो इस लाइन में मेरी जो पूरी लाइन है उस लाइन में ओनली सिर्फ जो डिस्कवरी द फैक्ट विच लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ द ओनली दोज फैक्ट इज एडमिसिबल बिच लीड्स टू डिस्कवरी 
मीन टू से इस जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दी एग्जाम्पल दिया उसमें सिर्फ जो जो बात जो छुपाने वाली थी कि वहां पे जाके रखा हुआ है सिर्फ जो वेपन है सिर्फ वो ही चीज एडमिसिबल हो गई एविडेंस में और बाकी जो मैंने खून किया वो जो वो पढ़ा नहीं जाएगा एविडेंस में मतलब कोर्ट जो है समझ लो चाहे उसके सामने वो साफ लिखा हुआ है तो भी उसको आंखें मूंदनी पड़ेगी यह इसका मीनिंग होता है कि इसको कन्फेशन को जो है वो एडमिसिबल ही नहीं है वो कोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता है कि यस आई एम पासिंग द जजमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ कि इसने जो है कन्फेस किया हुआ है कि मैं पुलिस के सामने इसने कन्फेस किया हुआ है कि मैंने जो है इस आदमी को मारा तो ये जो स्टेटमेंट है मैंने इस आदमी को मारा ये एडमिसिबल नहीं होगी कहाँ पे छुपा के रखा है वेपन वो बात एडमिसिबल होगी दैट फाई आर इज नॉट अब्सटेंटिव एविडेंस बट इट कैन बी यूज टू देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर विच सेक्शन दो है कॉर्पोरेशन जो है एफ की देख मतलब एडमिसिबल है दैट इज सेक्शन 157 में और जो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो सेक्शन 145 में सो तो दिस इज द टू क्वेश्चन सो मेनी टाइम इज आस्क इन प्रिलिमिनरी क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम If the informant is called as a witness at the time of, obviously the FIR cannot be used for the purpose of corroborating or contradicting any witness. देखिए और इसमें सिर्फ ये भी उसी में जिस बंद जो information informant है उसी के खिलाफ use की जाती है और उनके इनके अलावा और किसी में भी जो ये use नहीं की जाती. This is FIR की evidentiary value के बारे में हम बात कर रहे हैं. Now if the FIR given to the police by the accused himself. सपोज मान लो कि अक्यूज ने खुद आके को पुलिस थाने में कन्फेस कर दिया कि यहाँ मैंने मर्डर किया हुआ है तो उस टाइम क्या सिचुएशन हो इट कैन नॉट पॉसिबली यूज इधर फॉर अ कॉर्पोरेशन और अ कॉन्ट्रोडेशन बिकॉज देखिए फिर जो एविडेंस की वैल्यू जो है सॉरी एफ आई की वैल्यू जो बिल्कुल ही जीरो में पहुंच गई क्यों पहुंच गई जीरो में क्योंकि अब उसका कोई काम ही नहीं रहा अब वो अब जो अक्यूज जो है खुद जो अपने आप को एविडेंस तो प्रोड्यूस करेगा नहीं एज एविडेंस ऑन डिस्ट्रक्शन थ्री फिफ्टीन क्योंकि वो खुद ऑफर हिमसेल्फ टू डिफेंस बिटनेस ही वुड वेरी रेयरली ऑफर क्योंकि बड़ा रेयरली होता है कि जब आप जो है सेक्शन 315 में जो है अक्यूज खुद आता है सो so, अब अगर अक्यूज आएगा नहीं उसने ही खुद एफ आई आर वहां पर उसके उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे एफ आई आर लॉज हुई है तो फिर कहाँ से उसकी एविडेंशरी वैल्यू तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी जाएगी एफ आई आर समझ रहे दिस इज ऑल अबाउट की अगर खुद कन्फेस करके उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस ने उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एफ आई आर रजिस्टर की तो उस एफ आई आर की कोई मायने नहीं रह जाता है मतलब एफ आई आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर नाउ फर्दर मोर ओवर इफ द एफ आई आर ऑफ अ कन्फेशनल नेचर इट कैन नॉट बी प्रूव अंगेज इन्फॉर्मेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिन जो मैंने आपसे बात की देखिए बट If FIR given by the accused person in a non-confessional, it may be admissible uh, against the accused as an admissible under Section 21 of the Evidence Act, or again is showing his conduct under Section 8. See, the Evidence Act ke Section 8 ke jab mai agar mai baat karu, ye wahan pe relevant hoti hai. Or most of the time, this question is asked in preliminary exam examination ki uh, FIR kahan pe relevant under Section 6, 7, 8. तो बी आर कंफ्यूज समाइम बी थॉट इट इज अ सेक्शन सिक्स बट इट इज अब्सिक्वेंट एम पी पी एस सब्सिक्वेंट एंड प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट तो ये कंडक्ट है किसका जिसने एफ आई आर लॉज की है सपोज उसने खुद जाके कन्फेस करके वहां एफ आई आर लॉज की है तो वो क्या है उसका कंडक्ट है और वो कंडक्ट के हिसाब से वो रेलिवेंट आ गया सेक्शन एट में आफ्टर कंडक्ट कब आफ्टर कमीशनिंग द ऑफेंस After committing the offence, though generally speaking, the content of an FIR can be used only to contradict or corroborate uh, the maker thereof. There may be a cases where the content become relevant and can be put to some other use also. Mention of an important fact affecting the probability of the case are relevant in judging the veracity of the prosecution of the case. अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टू करक्स सा लिखा हुआ है. कि इंफॉर्मेशन क्या है कब इसको माना जाता है कैसे जो मैंने आपसे आपसे बात डिस्कस की 
कि कब ये एफ की जो एविडेंशियल वैल्यू कब मानी जाती है ओनली तब ही इस एविडेंशियल वैल्यू का परपज क्या है रिगार्ड एफ का एविडेंशियल एविडेंस के हिसाब से क्या परपज है सिर्फ इतना सा कि कॉर्पोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करना है दैट्स इट अंडर सेक्शन 145 और अंडर सेक्शन 157 किसका इंडियन एविडेंस एक्ट का और कंडक्ट के हिसाब से सेक्शन एट का दिस इज ऑल अबाउट एविडेंशियल वैल्यू नाउ दिस इज द केस पांडुरंगा चंद्रकांत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इसमें क्या हुआ कि दैट इट इज द फेयरली वेल सेटल दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली टू डिसक्रेडिट द टेस्टिमनी ऑफ द मेकर देयर ऑफ फॉर इट कैन बी यूटिलाइज देखिए यहां पे बार-बार बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट कॉर्पोरेशन कॉन्ट्राडिक्ट कॉर्पोरेशन क्या बात हो रही है कॉर्पोरेट कॉन्ट्राडिक्शन की बात मैं बताऊं सपोज किस ए ने बी का मर्डर किया ठीक है अब ए ने बी का मर्डर किया और उसकी इंफॉर्मेशन जो है सी ने दी कि इसने जो है दिल्ली में दिल, इसने जो है कनाट प्लेस कनाट पैलेस के पास जो है इसकी मर्डर किया हुआ है और मैंने इसको अपनी आंखों से देखा हुआ ठीक है और इसने दो बजे किया मर्डर ठीक है अब जब वो विटनेस बॉक्स में आया जब उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उसने तो जो सी था जो इन्फॉर्मेंट था रिगार्डिंग द कि ए ने बी का मर्डर किया तो उससे पूछा गया कि कितने बजे तूने देखा कि भाई देखा कि देखा कि इसने मर्डर किया तो उसने बोला कि ये तो पांच बजे अब देखिए एफ में वो एक बजे बोल रहा है कोर्ट के सामने वो ऑन ऑथ वो पांच बजे बोल रहा है तो किसको प्रोबेबिलिटी क्रेडिबल विटनेस क्रेडिबल एविडेंस माना जाएगा जो कोर्ट के सामने तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे हुई एक में बोल रहा है एक बजे और एक में बोल रहा है पांच बजे सपोज वही बोल दे कि बी जो है सफेद रंग का था बी जो है गोरा चिट्टा आदमी था एफ आई में उसने बोला और जब कोर्ट के सामने आया तो वो बोल रहा है वो काला था तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ गई तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आने का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका इतना सा अर्थ है कि कॉन्ट्राडिक्टिंग बोथ द स्टेटमेंट आर ट्राइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट ट्राइंग नॉट इट एक्चुअली इट्स नॉट ट्राइंग बट इट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग विद हिमसेल्फ विद इच अदर दैट्स वट आई एम टॉकिंग की कॉन्ट्राडिक्ट और कॉर्पोरेट और एज ए जनरल प्रैक्टिस में बात बताऊं तो लेट मी टेल यू द मोस्ट ऑफ द फाइन एडवोकेट दे ऑलवेज ट्राई टू गेट फ्रॉम द बिटनेस द बेस्ट एविडेंस जो कि कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करे क्योंकि वेन एवर देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन देर इज अ प्रोबेबिलिटी की अक्यूज प्रोबेबिलिटी की वहां पर डाउट एराइज हो जाता है और वेन एवर देर इज अ डाउट द बेनिफिट ऑफ द डाउट वेन एवर देर इज अराइज तो the benefit goes to the uh, accused and accused is acquitted and accused got acquitted so that's why uh, this is the basic uh, i uh, told you the purpose of uh, evidentiary value of the uh, 154 regarding the in perspective of the criminal practice so back to the case all the first information report is not expected to be encyclopedia of argument matlab iske upar nahi rely kiya ja sakta it is just a piece of it is just information but information to the police to the police information report under section 1341 must contain some essential and relevant detail a cryptic information about a commission of cognizable offense irrespective of the nature and detail of such information may not be treated as an fi yaar beside first information report is relevant as it may be part of the rest case study देखिए अब की बात भी कर रहा है कि रेस्टे के हिसाब से भी ये रिलेवेंट हो सकता है क्यों क्योंकि एक ट्रांजेक्शन जो होती है उसमें ये एग्जिस्ट करता है चलो वी विल लेटर डिस्कस मैन बी विल विल डिस्कस एविडेंस एक्ट सेक्शन सिक्स देन बी विल आई विल डिस्कस इट कम्प्लीटली बट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आई मैं Following circumstances have been identified as the uses of FIR. देखिए कहां कहां पे एफ आई आर यूज हो सकती है बेचारा नॉन कन्फेशनल इन नेचर फॉर एविडेंशियल पर्पज फर्स्ट फॉर कॉर्पोरेशन पर्पज के लिए यूज होती है फॉर कॉन्ट्राडिक्ट के लिए यूज होती है फॉर प्रूविंग एन एडमिशन अगेंस्ट द इन्फॉर्मर फॉर रिफ्रेशिंग इन्फॉर्मेशन मेमोरी सेक्शन वन फिफ्टी नाइन इम्पीजिंग द क्रेडिटर ऑफ द इन्फॉर्मेशन क्या पता वो झूठ बोल रहा हो बात कर सपोज मान लो इन्फॉर्मेट ने झूठ इन्फॉर्मेशन दे दी 
है ना दैट्स वाई द इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रूविंग द इन्फॉर्मेशन इन फॉर्मर्स कंडक्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द क्यूज बिटनेस एंड फिक्सिंग स्पोर्ट टाइम एज रिलिवेंट अंडर सेक्शन नाइन ऑफ द देखिए इसके ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि देखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड में सपोज मान लो उसने एफ में बोला कि वो सावल आदमी है पर आइडेंटिफिकेशन पीरियड में उसने गोरे आदमी को कर लिया तो वट इज दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट्स वाई एफ आई आर तो डाउट एराइज हो रहा है कि पहले क्या बोल रहा था और अब क्या बोल रहा है तो उसका बेनिफिट किसको जाता है क्यूज को जाता है और क्यूज क्यूटर बट बैक टू द एफ आई आर वैल्यू मतलब यहाँ पे वैल्यू आई किसकी एफ आई आर की दिस इज माई पर्पज कि उस एफ आई आर के साथ उसकी जो टेस्ट मनी है बिफोर द कोर्ट उसकी जो है क्या हो रही है कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है एफ आई आर मोर एवर एफ आई आर कैन बी इवन बिकम अब्सटैंशियल एविडेंस इन फॉलोइंग केस देखिए सपोज ये तीन कंडीशन है इनमें सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि एफ आई आर जिसने लॉज की वो मर जाए तो एज ए डाइंग डिक्लेन यूज हो जाती है ठीक है सपोज जिसने एफ आई आर की उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी तो भी वो एफ आई आर यूज हो जाएगी अब वेयर द इंजरीज आर बींग कॉज इन देंस ऑफ स्टेशन ऑफ ऑफिसर इन पुलिस स्टेशन एंड इंजर्ड मेक्स द स्टेटमेंट टू एस एच ओ मतलब एसएचओ के सामने वहां पे लड़ाई होगी पुलिस स्टेशन में तो उस टाइम भी वो एफआईआर जो है एडमिसिबल होगी दिस इज ऑल अबाउट एविडेंशियल वैल्यू इन अ वेरी डिटेल्ड नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 1563 सीआरपीसी एंड एफ देखिए बिफोर लेट मी टेल यू ये बहुत ही एक डिटेल uh, प्रोसेस है एक सौ छप्पन तीन की और विन नाउ डज इट इज गेटिंग वेरी फेमस एक सौ छप्पन तीन है क्या देखिए बिफोर बी वेंट टू दिक्स सब क्लोज थ्री ऑफ द सी आर पी सी लेट मी टेल यू एक सौ छप्पन तीन में एक जनरल सा देखिए इसमें क्या है ये पावर है मजिस्ट्रेट की इसमें जो है मजिस्ट्रेट पावर अपनी एक्सरसाइज करके डायरेक्शन देता है पुलिस को यू एफ आई आर रजिस्टर करें बट देर इज अ कंडीशन जब कभी भी आप जो है एक की एप्लीकेशन अगर डालोगे या एक की एप्लीकेशन कोई डालता है तो बिफोर उससे उससे पहले आपको जो है एक की कंप्लाइंस करनी पड़ती है मीनिंग किसका ये है मीनिंग देर बाय कि बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 सब क्लोज थ्री यू हैव टू मेड यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमिटल ऑफ अग्निजेबल ऑफेंस टू द सुप्रिंट ऑफ द पुलिस इफ देर इज नो एक्शन इज टेकन अंडर सेक्शन वन फिफ्टी फोर सब क्लोज थ्री देन यू कैन फाइल दिक्स वन फिफ्टी सिक्स सब क्लोज थ्री देर इज लॉर्ड्स ऑफ केसेज आई विल गिव यू लेटर सो गो टू दैंग्वेज ऑफ वन फिफ्टी सिक्स थ्री द पावर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और नॉट एक्सप्रेसली मैं देखिए एक सौ छप्पन तीन जो क्लियरली बात नहीं करता है सबसे पहली बात है इसमें देर इज अम्प्लाइड पावर मैजिस्ट्रेट की वो ऑर्डर कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस और जो ऑफिसर इंचार्ज को जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और ऑल दी स्टेप्स की और डायरेक्ट कर सकता है पुलिस को कि वो ऑल जितने भी किस बात के लिए डायरेक्ट करेगा वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे टू इंश्योर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की मतलब एक सौ छप्पी ने एक बड़ी मतलब यू नो एक बेपन इन देंड ऑफ इट्स लाइक अ ब्रह्मास्त्र इन देंड ऑफ ब्रह्मास्त्र दे के रखा है मैजिस्ट्रेट के हाथ में कि एक सौ छप्पन तीन में देखिए अगर पुलिस ऑफिसर जो है एफ आई आर करने से मतलब पुलिस वाले मना ही कर देते हैं कि नहीं हम नहीं करने वाले इसमें किस ऑफेंस में रजिस्टर एफ आई आर तो एक सौ छप्पन तीन में कोर्ट को एप्लीकेशन लिख के पूरा मैटर डिटेल देके जो है वो एक सौ छप्पन तीन में डायरेक्शन मांगी जा सकती है और मैजिस्ट्रेट के पास पावर है एक सौ छप्पन तीन में ही कैन ऑर्डर द कंसर्न पुलिस स्टेशन टू होल्ड टू रजिस्टर एफ आई आर एंड होल्ड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ठीक है नाउ व्हाट इज दिस अब इसमें बात आती है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट 
जो है वो ऑर्डर करेगा बात इसमें अब देखिए हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है फर्स्ट क्लास है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो इसमें जो है जो सेक्शन एक की जो है लाइन बोलती है एक अगर हम देर लेट लैंग्वेज के हिसाब से एनी मैजिस्ट्रेट इम्पावर्ड Under Section 190, may under such investigation as above mentioned, be must understand Section 190 CRPC. मतलब 190 के हिसाब से जो cognizance ले सकता है उस offence की, तो वो magistrate जो है इसमें direction दे सकता है किसको? Police officer. ओ, 153 की सीधी सी इतनी सी story है कि कहीं पे कोई कहीं पे कोई cognizable offence हुआ इन्फॉर्मेशन दी गई पुलिस वालों को पुलिस वाले ने नहीं की फिर एसपी को दी गई एसपी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट को इसके बारे में बताया गया एक के तहत और एक से मैजिस्ट्रेट अपनी जब पावर एक्सरसाइज करेगा वो एफ आई आर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल सकता है ठीक है तो अब इसमें मैजिस्ट्रेट की बात हो रही थी कौन कौन से मैजिस्ट्रेट तो इसमें मैजिस्ट्रेट वो मैजिस्ट्रेट जिनके पास पावर है 190 सीआरपीसी के अंदर 190 ठीक है तो 190 के तहत किसको पावर है मैं टेक अप करूंगी देखिए इसमें 190 इज अ वेरी बास्ट स्टैंडर्ड डिटेल्ड चैप्टर इसमें देखिए तीन टाइप में होती है कि एक तो कंप्लेंट में एक रिपोर्ट में ये तो जस्ट फॉर द कॉग्निजेंस की टाइप्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस कैसे कैसे होता है और नाउ दिस इज द सब क्लोज टू कि द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेन पावर इन मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस मतलब अगर देखिए एक तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसमें पावर ले सकता है कॉग्निजेंस ले सकता है सॉरी <coughs> ये देखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास इट्स एक्सक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ठीक है एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास यहां पे सेकंड क्लास आ गया स्पेशली एंपावर्ड इन दिस बिहाफ अगर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट स्पेशली एंपावर है तो वो जो है कॉग्निजेंस ले सकता है अब देखिए इसमें कौन एंपावर करेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में एंपावर एनी मैजिस्ट्रेट ठीक है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है इसमें जो है कॉग्निजेंस ले सकता है ठीक है तो इसमें कौन कौन से अब मैजिस्ट्रेट हो गए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कब ले सकता है जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसको इंपावर करेगा तब ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द वन लेट इस अब इसमें दिस इज द रेलिवेंट केस बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू वन मोर थिंग एक में देखिए बात क्या होती है एक में एक्चुअली जब कभी भी रिपोर्ट अगर कोई भी पुलिस के सामने पेश की जाती है सॉरी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है देखिए मैं आपको एक सौ नब्बे पढ़ रहा हूँ अब देखिए अगर अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट इसको रहने दीजिए पुलिस रिपोर्ट ये वन देखिए अगर बी के हिसाब से अगर पुलिस जो है रिपोर्ट फाइल करती है ठीक है और मजिस्ट्रेट को लगता है मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है तो वो क्या कर सकता है री इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है इसमें री इन्वेस्टिगेशन किसमें अंडर सेक्शन 156 सब क्लोज थ्री मैंने क्या बोला What time talking? कि सपोज पुलिस ने अपना चलान पुट किया और मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं ये बात कुछ ठीक नहीं चल रही है मतलब ये बात जो है मतलब ये ये जो क्रिस के अभी ये केस बनता नहीं है इसको इन पॉइंट्स में रिन्वेस्टिगेट किया जा सके रिन्वेस्टिगेट किया जाए तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा उसको रिवर्ट कर देगा पुलिस को कि वो रिन्वेस्टिगेट करे एक तो ये देखिए अगर पुलिस अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि नहीं आ, इसको क्लोज कर दे तो मैजिस्ट्रेट जो है इसको केस को क्लोज कर देगा क्लोजर क्लोज कर देगा अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं आ, इस केस को जो है फर्दर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए तो वो कॉग्निजेंस ले लेगा इस केस 
जब भी कोई केस आता है ना उसका मजिस्ट्रेट के सामने जब कॉकनीजेंस लेने के लिए तो उसको सिर्फ केस के फेट क्या होते हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ केस मजिस्ट्रेट के सामने आया मजिस्ट्रेट ने उसको देखा कि नहीं ये प्रॉपर नहीं हुआ पुलिस के पास भेज दिया ठीक है दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए मजिस्ट्रेट को लगा कि ये केस बनता नहीं है तो केस को खत्म कर देगा मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ठीक है इस आ, मतलब इसमें समन जाने चाहिए तो वो समन भेज देता है दिस इज सपोज पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी जैसे कि आपका वेरी फेमस केस आई एम स्केपिंग ऑफ द डॉक्टर्स चलो यस केस ऑफ तलवार फैमिली दिस इज अ वेरी गुड केस रिगार्डिंग द 156 क्लोज थी उसमें क्या हुआ क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी क्लोजर रिपोर्ट दे रही क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है क्लोजर रिपोर्ट में ऐसा होता है कि पुलिस जो है क्लोज कर देती है केस को कि बोलती है कि मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट को देती है कि ये लो सर ये केस आपके हवाले इसमें जो है कोई केस बनता नहीं है बट अब मैजिस्ट्रेट उसमें क्या करेगा मैजिस्ट्रेट उसमें पावर अपनी एक में एक्सरसाइज करके क्या कर सकता है या तो उसको रिइनवेस्टिगेट करवा देगा या तो ठीक है वो बात मान लेगा उनकी ठीक है ये या तो वो उसको क्लोज कर देगा दिस इज ऑल अबाउट वन फिफ्टी में ये ये पावर वो सारी एक्सरसाइज करता है अब इसमें बेसिकली uh, जो भी मैंने बात की कि ये देखिए सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इस केस में सिर्फ इतनी सी बात बोली गई थी कि बिफोर एक सौ से पहले एक सौ की जो कंप्लाइंस है वो होनी चाहिए उसके बाद एक जो है वो आएगी बिफोर द मैसेज कंसर्न If such an application under Section 156 is filed before the magistrate, the magistrate can direct the FIR to be registered and can also direct a proper investigation to be made according to the aggrieved person. No proper investigation was made. The magistrate can also, under the same provision, monitor the investigation to ensure the proper investigation. ठीक है मतलब 153 एक आपका चेक है पुलिस के ऊपर कि मैजिस्ट्रेट जो है उसमें चेक करेगा कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो रही है या नहीं हो रही है दिस इज ऑल वेरी डिटेल सेम थिंग इज हैपनिंग एंड यू कैन रीड आउट आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ बट आई बट आई एम सेइंग सेम कंटेंट इज रीड आउट री इरिटेट बाय द वेरियस कोर्ट्स वेरियस हाई कोर्ट्स देखिए दिस इज द बेयर लैंग्वेज ऑफ सेक्शन वन No, the bare language of Section 156, sub clause three. Any magistrate in power under Section 190, we have discussed earlier. Section 190, any magistrate who is the magistrate here? First class magistrate, second class magistrate, judicial magistrate. But second class judicial magistrate can order 156, sub clause three, if he is empowered by the chief judicial magistrate. The word, as I have mentioned, obviously refer Section 156, one. बिच कंटेम्पलेट इन्वेस्टिगेशन बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि पावर इन द मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स इंडिपेंडेंट पावर एंड डज नॉट इफेक्ट द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन द केस इवन After submission of his report by Section 173, it's a supplementary plan which it is talking about. Actually, if a uh, police finds out that that uh, any other evidence has come, and on that evidence, according to that, if any of your accused is found, or if any other accused is found, then in that case, uh, that supplementary plan can be filed in 173. In that case, the judicial, in that case, honorable judge, uh, magistrate cannot say that you cannot do this. Once the matter is before the court, ki uski investigation ki power khatam ho gaye. No, the investigating power of the investigating officer is still with him, and regarding the case which is put before the honourable magistrate, <clears throat> there is nothing to contradict with the 
uh, 156.3 or 173.8. ठीक है. It was further held that the section 156.3 uh, CRPC is a wide enough to include all such power in the state which are necessary. Basically, what is the power? Be? What is the basic idea behind behind? Just to ensure the proper investigation. Uh, we have discussed uh, earlier uh, in Sakri Vasu State of UP. It, this is a very important again it come uh, basically what it's talk about sakri vasu versus up may what is the idea behind it was further held ki, when someone has a grievances uh, that a fire has not been registered not the police may hui he resists to the high court uh, under section uh, 482 crpc and further held that the high court should not so is may you like a high court ko ye power in, uh, in, uh, इसमें इस चीज को इंकरेज नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि इस तरीके की बात हुई तो तब तो फिर हर बार जो है हाई कोर्ट में ये मैटर लेके पहुंच जाएंगे आदमी जिनकी जो फायर नीचे रजिस्टर नहीं हुई है इसके लिए सीधा ड्यूली प्रोसीजर है कि 153 में जाइए फायर रजिस्टर नहीं होती है तो 156 में मैजिस्ट्रेट this is a little procedure ki kab kahan kaise kya um aapka 100 agar 153 156 3 according ke sahay to kaise chalega aur direct police report this is all about i will provide you pdf you can you can go through and dekhiye <coughs> this is one more sakri vasu and up mein hi ye bola tha ki it was held that there was an investigation by the GRP Mathura and also to court of inquiry held by the army authorities and they found that it was a case of a suicide. Hence, in our opinion, the High Court was justified in rejecting a prayer of CBI. This may be a lot that generally the CBI inquiry is a lot of the CBI inquiry. This may be a lot of the CBI inquiry. These are the very detailed. You can go through it. I will provide you PDF. This is nothing what this is a total procedure key. Agar exo chapantin se case file hua exo chapantin ke baad agar wo police ke pass gaya case police ne register ki to police ke jab chalan put karegi to usme wo kis me kis section me cognizance lega ye baat karta hai. To agar it is a detailed video. I will later I will provide you in which. I will discuss ki if the case is filed exo, uh, under section 156.3 before the co, uh, before the uh, uh, court after registering the FIR by the order of the court. Yeah, if the police, uh, if the um, case is filed through complaint, then how the cognizance can be taken? All the procedure. Now the very good uh, and uh, we're now very uh, I must say is very very famous in that is zero FIR. Zero FIR का सीधी सी बात है कि इसमें jurisdiction free FIR है. इसमें आप कहीं भी कैसे भी बस FIR register कर सकते हैं. इसमें जिसको regarding the cognizance cognizable offence जो हाँ inspector है वो मना नहीं कर सकता है कि FIR जो है register नहीं करेगा. इसमें जैसे ही आपकी cognizance sorry Cognizable offence के regarding of uh, information जब police किसी police थाने में दी जाती है तो वो जो है उसको zero number देगा और zero number करके जो भी document है उनको gather करके वो he will forward it to the jurisdiction जिस को जिस police station की jurisdiction है वो आप पे भेज देगा ठीक है this is all about कि FIR इसमें basically purpose behind it is कि quick quick action in the cognizable cases देखिए इसमें जैसे कि आपका जो निर्भया केस हुआ था उसमें जीरो एफआईआर का कांसेप्ट अराइज हुआ था और एक आपकी पिंक मूवी है जिसमें कि जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग बताया गया था तो जीरो एफआईआर में ऐसा होता है कि सपोज मान लीजिए कि ऑफेंस आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ करेक्ट बट जो विक्टिम है से रेप का जो विक्टिम है वो डर के मारे उसको डराया गया वो भाग गया पंजाब के पंजाब में तो पंजाब की जुरिस्टिक्शन में वो कहीं भी किसी भी थाने में 
वो रजिस्टर कर सकता है और वो जीरो एफ आई आर उसको मैंशन करेंगे और उसको जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन जीरो एफ आई आर मतलब सीधी सी इसमें ये बात बोली गई है कि अगर कोकनी ये बोलो ऑफेंस हुआ है तो कोई भी पुलिस का थाना जिसको चाहे उसकी जुरिस्टिक्शन हो चाहे उसकी जुरिस्टिक्शन ना हो वो जो है मना नहीं कर सकता है एफ आई आर को रजिस्टर करने में दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट और दिस इज ऑल अबाउट कि देखिए हाईलाइटेड केस जो निर्भया केस है दिस इज ऑल अगर देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्कड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यू गाइस गो थ्रू देखिए इसमें क्या है कि अगर पुलिस ऑफिसर हु फेल टू कंप्लाई विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जीरो एफ आई आर मे इन वाइट प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन वन ए दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अर्लियर कि अगर कोई भी पुलिस वाला अगर एक ए अगर कोई जो एफ आई आर रजिस्टर करने को मना करता है तो उसके खिलाफ एक सौ छियासठ ए की प्रोसीडिंग चल पड़ेगी नाउ द क्वेश्चन ऑफ एफ आई आर अंडर सेक्शन फोर एटी टू सी आर पी सी क्वेश्चन ऑफ एफ आई आर देखिए इसमें सीधी सी बात बोली गई है देखिए कुछ वर्ड है इसमें अगर आप अगर मैं आपको समझा पाऊं इसमें ये बोला है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट नथिंग इन दिस कोड मतलब दिस कोड किस कोड सीआरपीसी की बात कर रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शेल बी डीम टू लिमिट डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड और टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस इसमें यह बोला गया है 400 जैसे सीपीसी में आपकी एक सौ इक्यावन सेक्शन वन फिफ्टी वन में आपकी इनहेरेंट पावर है कि वो टू मतलब जस्टिस देने के लिए टू डिस्पोजल ऑफ द टू डिस्पोज ऑफ द केस इन पर व्यू ऑफ द जस्टिस वो कोई भी जो अपनी कोई भी जो जरूरी लगे कोर्ट को कि वो एक्शन ले सकता है रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द केस सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि क्रिमिनल जस्टिस क्रिमिनल केस में विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए या क्रिमिनल केस में कोई भी जो है पावर जो पुलिस को एक किसी को भी जो देख रखी वो अब्यूज ना करे उसका तो उसमें अगर किया तो चार सौ बयासी सी आर पी सी में फोर एटी टू सी आर पी सी में उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए या उस प्रोसेस का एब्यूसिव यूज होने से बचाने के लिए वो जो है ऑर्डर पास कर सकता है नथिंग इन दिस कोर्ट समझ रहे हो इसका क्या मीनिंग हुआ इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि सीआरपीसी भी खत्म हो जाती है उसके आगे हाई कोर्ट के ऑर्डर के आगे चाहे वो कोई भी प्रोविजन हो हाई कोर्ट नथिंग इन दिस कोर्ट शेल बी डीम टू लिमिट मतलब हाई कोर्ट की जुरिस्टिक्शन जो है उसको नहीं बांध सकते हैं मतलब हाई कोर्ट इज अ फ्री फ्रॉम द सी आर पी सी धन You have to pass the order under section 482. But जैसे हमने डिस्कस किया अर्लियर कि हाई कोर्ट में जो बार बार जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर के रिगार्डिंग ऊपर आना वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना ही हाई कोर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए क्यों वो इसलिए क्योंकि इट्स बिकॉज देर इज ऑलरेडी अ वेरी सेट प्रोसीजर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर एफ आई आर सेक्शन वन फिफ्टी फोर क्लोज वन अगर ऐसा नहीं होता तो वन सेक्शन वन फिफ्टी फोर क्लोज थ्री अगर वैसा भी नहीं होता है तो फिर सेक्शन 156 फिफ्टी सिक्स क्लोज थ्री में जाके आप मैजिस्ट्रेट के थ्रू करवा सकते हैं अगर वैसा भी नहीं होता है तो फिर वो कंप्लेंट कर सकते हैं सेक्शन 200 में करेक्ट अब देखिए बेसिक पर्पस बिहाइंड इट प्रिवेंट द अब्यूज द प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट और बेसिकली मेन जो आइडिया है इसके बाद सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का अंत होना न्याय मिलना ये जो है इट इज द आइडिया बिहाइंड द सेक्शन 482 रूल्स क्या है इसके पीछे सेक्शन 42 डील विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू क्वेश क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैज नॉट गिवन द डिटेल ऑफ दैट बेसिकली क्या है चार सौ बयासी भी एक क्लियर नहीं मानता है कि किन मैटर में जो है किस तरह का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट जो है पास कर सकता है दिस इज अ वेरी यू नो क्रिएटिंग अ वेरी इनकन्सिस्टेंसी बिकॉज different courts high courts has a different view some of the these cases are jaise prashant bharti versus state of ncd delhi 
इसमें कुछ दे के रखा है कि गाइडलाइंस दे रखी है कि कब जो है कोर्ट जो है इस तरह जो है उसको जो है इसमें करना अपनी जो है क्वेश्चन पावर यूज करनी चाहिए वेदर तब एक्चुअली माय आइडिया बिहाइंड टू पुट दिस केस बिफोर यू कि आप जो है मेन में एक अच्छा सा मटेरियल लिख सकें वेदर तब मटेरियल अगर देखिए ये बोल रहा है कि अगर मटेरियल जो है आपका रिलाइड है एक्यूज इज साउंड रिजनेबल एंड अनडिबिटेबल द मटेरियल यू फर्स्ट ऑल इन कैपेसिटी इन इम्पेकेबल क्वालिटी Whether the material lied upon the accused is sufficient to reject and overrule. It, it's a very common and in a very common language you can go through this this case. This is all ki kab kab jo hai high court ko 484-82 ki power jo hai exercise kar sakta hai. So basically, what is my idea uh, idea behind it? To provide these cases ki you can go through it. I will provide you PDF. in all these cases and you can go through basically what you have to read basically what you have guys uh, you have to keep in your mind sabse pehle jo fir hai wo 154 mein aati hai theek hai 154 mein agar register nahi hoti hai to 154 3 mein wo sp ko bech ke sp jo ya to khud karega ya to wo concerned magistrate ko bol uh, concerned अपना जो सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर है उसको बोलेगा ठीक है और उस सबॉर्डिनेट ऑफिसर के पास पूरी पावर होगी अगर वैसे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है नो एक्शन इज टेकन बाय द पुलिस और स्टूपिडेंट ऑफ द पुलिस और इन दैट सर्कमस्टांस द विक्टिम कैन अप्लाई टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ठीक है तो वहां से रजिस्टर हो जाएगी तो उसके बाद एफ आई आर कहाँ रजिस्टर होती है ये आपको पता है कौन रजिस्टर कर सकता है एनी बॉडी हु एज ए नॉलेज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड एवरीबॉडी इज अ ड्यूटी बाउंड अकॉर्डिंग टू द कोड ठीक है अब ये हो गया उसके बाद वी हैव डिस्कस व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू एविडेंशियरी वैल्यू जस्ट कीप इन योर माइंड सेक्शन वन फोर्टी मैटर ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन उसके बाद आपका Uh, we have discussed the zero FIR. It is a FIR, which is a jurisdiction free. You can file out. You can uh, uh, record FIR anywhere in India. ठीक है. उसके बाद we have discussed the inherent power of the High Court for the questioning of the FIR. Basic idea behind it, just to secure the justice to end the justice. कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये भी हाई कोर्ट की पावर को नहीं रोक सकती गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम प्लीज शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स ऑफ जुडिशियल काम अगर फॉर एनी इंक्वायरी मेक अ कमेंट इन इन बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन प्लीज प्रोवाइड मी योर कमेंट्स इन इन बॉक्स आई विल आंसर थैंक यू वेरी वेरी मच प्लीज to like share and keep touching my class